പുതിയൊരു സിനിമയുടെ ടീസർ വന്നു ആ ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സിനിമ വളരെ ത്രില്ല് അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ തരുന്ന നല്ല കളർ ടോൺ ഉള്ള നല്ല ക്യാമറ വർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ബി ജി എം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീസറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസിഫ് അലി ഉണ്ട് ഫർഹാൻ ഫാസിലുണ്ട് അതുപോലെ ലാൽ ജൂനിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ മുകേഷ് ശരൺ ഉണ്ട് ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മൾ വളരെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് സോ ആ ടീസറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു കുറച്ച് നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ആ പേരിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിലൊരു വെടിയുണ്ട് കുത്തി കയറുകയാണ് അപ്പം ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അണ്ടർ വേൾഡ് കഥയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് എന്ത് അണ്ടർ വേൾഡ് ആണ് അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നർക്കോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് കള്ളപ്പണമുണ്ട് ചൂതുകളിയുണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചൂതുകളിലേക്കാണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് ഈ ടീസറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചീട്ടുകളിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ കളർ ടോണൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൺപതുകളിലെ ഹരമായിട്ടുള്ള അബ്ബയുടെ ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു റിവോൾവർ ഗണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു പഴയകാല സിനിമയായിരിക്കും എൺപതുകളിൽ ഒരു കഥയായിരിക്കാം എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആസിഫ് അലിയുടെ ക്യാരക്ടർ വന്നൊരു ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന സീനുണ്ട് ആ സീനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വനിതാ മതിലിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫ്ലെക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുകേഷ് ഏട്ടനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൻ്റെ മൈക്കാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഡേ കഥ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ ഓരോരോ സീനുകളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനവുമായിട്ടാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രം വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ആൻഡ് ഒരു ഗേറ്റ് തള്ളി തുറക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ഗേറ്റ് തിയേറ്റർ പോലൊരു സംഭവത്തിനാണ് ആവശ്യം വരിക വീടിന് അത്രയും വലിയ ഗേറ്റ് വേണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഫർഹാൻ ഫഹസിലിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നു വരുന്നു തിയേറ്ററിനകത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം അവരാ തിയേറ്റർ വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയേറ്റർ പണ്ട് അവരുടെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആണല്ലോ പൊതുവെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയതായി രണ്ടുപേരും ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രതികാരത്തിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് ചാനലിന് അഭിമുഖം ഐ മീൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പോലീസുണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അതും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് പോലീസ് വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പരക്കം പായുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവരുടെ ആസിഫ് അലിയുടെ ആ വാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാനും അതുപോലെ പോലീസ് ബസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് കാണിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോലീസ് വണ്ടി പാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജയിൽ ചാടിയ പ്രതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രതിയോ അന്വേഷിച്ച് കുറേ പോലീസുകാർ പോകുന്നൊരു സീനായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാൽ ജൂനിയറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കാണുന്ന ഒരു കാട്ടിക്കൂടി തോക്കുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കൂടെ കാണിക്കുന്നത് നിഷാന്ത് സാഗറിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലൊരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള താരത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെറുതെ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ സഹായമായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആൻഡ് കൂടെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട് വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗായിരിക്കും കാടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്സിനും ഈ കാടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള പോക്കുകൾക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട് സോ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ടീച്ചർ കാണുമ്പോൾ ആസിഫ് അലിയുടെയും ഫറാൻ ഫാസിലിൻ്റെയും കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ലാൽ ജൂനിയർ ആയിരിക്കാം അവരുടെ കഥാപാത്രം ഒരു സ്ഥലം ഒരു തിയേറ്റർ ലീസിന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഗുരുതരമായ ക്രൈം നടക്കുന്നു കോടികളുടെ ഒരു കൈമാറ്റം ഒരു ചൂതാട്ടം നടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിനുശേഷം